എജ്യുടെക് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം എസ് എൽ സി ഐ ടി മോഡൽ എക്സാമിൽ നടന്ന സൺ ക്ലോക്കുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണിത് സൺ ക്ലോക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിലെ ജാലകം പ്രദർശിപ്പിക്കുക അത് സമരാത്ര ദിനമാണ് ഇതിനായി ചുവടെ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സൺ ക്ലോക്കിൽ സമയമേഖല ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിക്കുക പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നായി ക്രമീകരിക്കുക സൂര്യനെ ദൃശ്യമാക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ അമർത്തുക ഇതാണ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് സൺ ക്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സൺ ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ടൂൾസ് കിട്ടുന്നതാണ് ടൂൾസ് മെനു വരുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സമയമേഖല ഭൂപടമാണ് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ നമുക്ക് സമയമേഖല ഭൂപടമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ളൊരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് പോലെയുള്ളൊരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഐക്കണിൻ്റെ പേര് സ്വിച്ച് ക്ലോക്ക് ആൻഡ് മാപ്പ് വിൻഡോ എന്നുള്ളത് അതിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമേഖല ഭൂപടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സമയമേഖല ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിക്കുക പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടൂൾസിലെ ടി ടി ആണ് പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ തീയതി മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം സിക്സ് ഫെബ്രുവരി എന്നാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു മുപ്പത് ഡേയ്സ് ആക്കുകയാണ് സെവൻ ഡേയ്സ് ആയി തേർട്ടി ഡേയ്സ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ആണ് പ്ലസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻത്ത് മാർച്ചാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് വൺ അവർ വൺ ഡേ സെവൻ ഡേയ്സ് ആക്കി ഇനി വീണ്ടും എയിലൊന്ന് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് മാർച്ചായി ഇനി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വൺ ഡേ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇത് ഇരു ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുക സൂര്യനെ ദൃശ്യമാക്കാനാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സൂര്യനെ ദൃശ്യമാക്കാനായിട്ട് വൈ എന്നുള്ള ടൂളാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സൂര്യൻ്റെ പിക്ചർ കാണാം ഇതാണ് സൂര്യൻ്റെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതവിടെ ചന്ദ്രനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് കീബോർഡിലെ പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് മാത്രം പോരെ അതിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമിലെ പിക്ചർ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഫയലിന് നിങ്ങളെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ചോദ്യ നമ്പർ എന്ന പേരിൽ പുനർനാമകരണം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്ലേസസ് എടുക്കുന്നു പിക്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു പിക്ചേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിക്ചേഴ്സിൽ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വെച്ച ഫയല് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫയലിനെ റീനെയിം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ റീനെയിം എന്ന് കൊടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ വണ്ണ് കൊടുത്തു റീനെയിം കൊടുക്കുക ഓക്കെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതി തന്നെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സൺ ക്ലോക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ജാലകം പ്രദർശിപ്പിക്കുക ഇതിനായി ചുവടെ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സൺ ക്ലോക്ക് സോ
ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രധാന അക്ഷാംശ രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് ക്രമീകരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അക്ഷാംശ രേഖകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ടി പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ജ ഫെബ്രുവരി സിക്സ്ത്തിലാണ് ഉള്ളത് ജിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആക്കുക തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫെബ്രുവരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബി പ്രസ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏതാണ് സെവൻത്ത് ജാനുവരി ആയി ഇപ്പം ഡിസംബർ എയ്ത്താണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ആക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ ജിയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് ആക്കുന്നു ഒന്ന് പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നു ഏല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ആയി ഇനി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടായി അപ്പോൾ ഏഴ് ഡേയ്സ് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടായി ഇനി വേണ്ടത് സ്ഥലം ഇരുപത്തിരണ്ടായി ക്രമീകരിക്കുക സൂര്യനെ ദൃശ്യമാക്കുക എന്നിട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇനി സൂര്യനെ ദൃശ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ ബട്ടൺ ആണ് വൈ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് സൂര്യനെ ദൃശ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് പിക്ചേഴ്സിലാണ് സേവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് പിക്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം പ്ലേസസിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ഇതാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ കോപ്പി കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹോമിൽ എക്സാം ടെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ റീനെയും കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നു അണ്ടർ സ്കോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് റീനെയും കൊടുക്കുന്നു സൺ ക്ലോക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറന്ന് കൽക്കത്തയിലെ സൂര്യോദയ സമയം കണ്ടെത്തുക ഇതിനായി ചുവടെ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക സൺ ക്ലോക്കിൽ സമയമേഖല ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിക്കുക സ്ഥലം കൽക്കത്തയായി ക്രമീകരിക്കുക പ്രോഗ്രസ് വാല്യൂ ഒരു മിനിറ്റായി ക്രമീകരിച്ച് ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക പകൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം കൽക്കത്തയ്ക്ക് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സൺ ക്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സൺ ക്ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തു എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തു സമയമേഖല ഭൂപടം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്ഥലം കൽക്കത്തയായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം കൽക്കത്തയായിട്ട് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അറിയാം ഇവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൽക്കട്ട എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അറിയാത്ത പ്രശ്നമുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയാണ് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് യു വെച്ചിട്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടണുണ്ട് എർബൻ കമാൻഡ് വിൻഡോ അത് പ്രസ് ചെയ്തു അതിൽ വീണ്ടും യു ഈ വരുന്ന ചെറിയ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ യു പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റിയുടെയും പേരുകൾ ഇവിടെ ഡിസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ കേട്ടോ അപ്പോൾ യു പ്രസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് യു പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാ സിറ്റികളുടെയും പേര് കാണിക്കും ഇനി കൽക്കട്ട എന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രസ് വാല്യൂ ഒരു മിനിറ്റായി ക്രമീകരിച്ച് ആനിമേഷൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക പകൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം കൽക്കത്തയ്ക്ക് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൺറൈസ് ആറ് പതിനാറ് എന്നൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആനിമേഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാണ് ആനിമേഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജിയിൽ വൺ മിനിറ്റായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം വൺ മിനിറ്റാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ളത് വൺ മിനിറ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി കൽക്കത്തയുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ പകൽ പകൽ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം കൽക്കത്തയുടെ മുകളിലെത്തുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ആനിമേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാം ആനിമേഷൻ ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഒ പ്രസ് ചെയ്തു അതിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഈ ഒരു അപ്പസ്ട്രഫി എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രാത്രി തുടങ്ങി ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാൻ നോക്കണം അപ്
അപ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രിൻറ്റ് സ്ക്രീൻ പ്രസ് ചെയ്തു നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യണം പ്ലേസസിൽ പോകുന്നു പിക്ചേഴ്സിൽ പോയി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു കോപ്പി അടിച്ചു അതിന് ശേഷം ഹോമിൽ എക്സാം ടെന്നിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇത് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കൊടുത്തു രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ആണ് വണ്ണ് കൊടുത്തു സേവ് റീനെയിം കൊടുത്തു Thank you.